எல்லாருக்கும் வணக்கம் கட்டுறது காமர்ஸில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா மேனேஜ்மெண்ட் இது வந்து ஆஃபீஸில் தான் இருக்கும் கம்பெனியில் தான் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் இருக்கும் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாத்துலையுமே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வாலிபால் வரது எடுத்துக்கோங்க யார் ஃபஸ்ட்டு யார் லாஸ்ட்டு யார் பூஸ்ட்டு யார் சென்ட்ரு யார் ஸ்மேஷ்னு அவங்க பிளான் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணி வின் பண்ணுற வரையும் அந்த இடத்துல ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம வேலையை கிளம்புதாக இருக்கட்டும் ஸ்கூலுக்கு கிளம்புதாக இருக்கட்டும் ஏன் சமைக்கதாக இருக்கட்டும் சாப்பிட்றதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குதுங்க அதே போல் இந்த மேனேஜ்மெண்ட்னாலே அங்கே கண்டிப்பாக ஒரு காரணம் ஒன்று இருக்கும் ஒரு கோல் ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னா கோல்னு கேட்குறீங்களா படிக்கிற பையனுக்கு மார்க் எடுக்கணுங்கிறது ஒரு கோல் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு நீங்கள் வேலை கரெக்டாக முடிக்கணுங்கிறது ஒரு கோல் கிரிக்கெட் விளையாடுறவங்களுக்கு ரன் அடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கோல் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்னாலே கண்டிப்பாக இட் இஸ் அண்ட் கோல் ஓரியன்டட் ஒன் இது இந்த நாட்டில் தான் இருக்கும் அந்த நாட்டில் தான் இருக்கும் இந்த ஊரில் தான் இருக்கும் அப்படின்லாம் கிடையாது இட் இஸ் அண்ட் யூனிவர்சல் கான்செப்ட் ஒருத்தங்க மட்டும் பண்ணுறது மேனேஜ்மெண்ட் கிடையாது இட் இஸ் அண்ட் ஆர்ட் ஆஃப் கெட்டிங் திங்ஸ் டன் வித் அண்ட் த்ரூ அதர்ஸ் மற்றவங்களோட ஒத்துழைப்பும் நமக்கு இதில் பெரிய லெவலில் தேவைப்படும் இனி நம்ம பார்க்க போதுன்னா இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டோட செயல்பாடுகளை பற்றி தான் அதாவது ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சாப்பிட்றதுல எப்படி மெயின் டிஷ் சைட் டிஷ்னு இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம மேனேஜ்மெண்ட்டில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் சப்சிடி ஃபங்க்ஷன் ரெண்டு இருக்காப்ல இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகுது மெயின் டிஷ் அதாவது மெயின் ஃபங்க்ஷன் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கீழே இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பிளான் பண்ணாம பண்ணா இப்படித்தான் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் ஓகே அப்படின்னு நம்ம தலைவரே சொல்லிட்டாப்ல ஸோ எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம பிளான் பண்ணாமல் பண்ணால் கண்டிப்பாக அதை நம்மளால் கரெக்டாக செஞ்சு முடிக்க முடியாது அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம போடுற ப்ளூ பிரிண்ட் தான் இந்த பிளானிங் ஸோ யார் பண்ணணும் எப்போ பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஸ்கெட்ச் தான் பிளானிங் பிளானிங் பார்க்க வந்தே போதுங்க நம்ம கோலை நம்ம ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ணிடலாம் ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்ன ஆர்கனைசிங் வெறும் பிளான் மட்டும் பண்ணிட்டு அப்படியே விட்டுறக்கூடாதுங்க அதை கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது தான் ஆர்கனைசிங் யார் யார் என்னென்ன வேலை பார்க்கணும் அப்படிங்கிறத பிரித்து விட்டு அதை அவங்க சரியாக பொறுப்பாக செஞ்சுட்டு வரதோட பேர் தான் ஆர்கனைசிங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கீழே இருக்கிற மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாப்பிங் ப்ளஸ் மண்ட் ரைட் பர்சன் த ரைட் ஜாப் ஸ்டாப்பிங் அப்படின்னா சரியான ஆள் சரியான வேலையில் உகார வகுது பேர் தான் ஸ்டாஃபிங் வெறும் ஆள் எடுக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க ரிட்டையர் ஆக வேண்டிய பேச தூக்கி அந்த இடத்துல ஒரு புதுசு அப்பாயிண்ட் பண்ணி அவனுக்கு தேவையான ட்ரைனிங் கொடுத்து அவனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி அனலைஸ் பண்ணி அவனை எவ்வளோ சம்பளம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற எல்லாமே ஸ்டாஃபிங் கீழே தாங்க வருது சரியான ஆளை சரியான இடத்துல உகார வச்சாலே போதுங்க அவன் வேலை என்னங்க அந்த புரிஞ்சு தீயாக வேலை செஞ்சு சக்ஸஸுக்கான வழியை ஈஸியாக போட்டு விட்டு போயின்னே இருப்பான் அதனால் ஸ்டாஃபிங் வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் டேரக்டிங் ஒரு மூவி எடுத்துக்கோங்க அந்த படத்தில் இருக்கிற கதையிலேருந்து பாட்டுலேருந்து கேமராலேருந்து எடிட்டிங்லேருந்து எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக வெளியே எடுத்துகிட்டு வருவார் டேரக்டர் அதே போல் தான் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு மேனேஜர் அவங்க கீழே இருக்கிற எம்ப்ளாய்க்கு என்ன நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்போ கொடுக்கணும் அப்பப்போ மீட்டிங் கண்டக்ட் பண்ணுறதுலேருந்து அப்போ சர்க்குலர் அனுப்புறதுலேருந்து கரெக்டாக அவங்கள கைட் பண்ணாங்கனாலே போதும் டேரக்ட் பண்ணாங்கனாலே போதும் அவங்களோட கோல் அவங்க ஈஸியாக அணிஞ்சிருவாங்க நெக்ஸ்ட் அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னென்னா கண்ட்ரோலிங் கண்ட்ரோலிங் எதுக்கு பண்ணுறோம்னா நம்ம ஒரு பிளான் போட்டு வச்சுருப்போம் ஆனால் அது படி தான் போயின்னுருதா அப்படிங்கிறத பார்த்து செக் பண்ணி வெரிஃபை பண்ணுறதோட பேர் கண்ட்ரோலிங் வேறு எதுக்கு இது யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டீங்கன்னு வைங்களேன் எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது பார்க்கணும் இல்லை எவனா கேவலமாக பண்ணுறாங்க அவனை தொக்கா தூக்கி அவனுக்கு அத்தை ட்ரைனிங் கொடுக்கறதுக்கும் நல்லா ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் தூக்கி ப்ரொமோஷன் கொடுக்கறதுக்கும் இந்த கண்ட்ரோலிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஆறாவது பாயிண்ட் என்ன கோஆர்டினேஷன் நம்ம என்ன வேலை பண்ணாலும் அங்கே வந்து ஒரு ஒருங்கிணைத்த இல்லைன்னு வைங்களேன் எதுவுமே வேலைக்கு ஆகுதுங்க நம்ம பிளான் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதில் ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுல ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணும் ஸ்டாஃபிங்கில் ஒரு கோஆர்டினேஷன் டைரக்டிங் கண்ட்ரோலிங் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு கோஆர்டினேஷன் இருக்கணுங்க கோஆர்டினேஷன் இல்லைன்னா நம்மளால் எதையுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாது முக்கியமாக சின்ன ஆர்கனைசேஷனில் கோஆர்டினேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ஆர்கனைசேஷன் அவங்க கோஆர்டினேஷன் கிடையாது லைட்டாக இல்லை வெயிட்டாகவே கம்மியாக த
இந்த மோட்டிவேஷன் வந்து யார் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ரிசோர்ஸ்ஃபுல் லீடர் தான் பண்ணுறாங்க ஒரு எம்ப்ளாயி என்ன பெருசாக எதிர்பார்க்க போகிறாங்க நல்ல வேலை பார்க்குற இடம் அவங்கள வந்து கரெக்டாக நடத்தணும் கம்யூனிகேஷன் கரெக்டாக கொடுக்கணும் ஜென்டில் மேன் அப்ரோச் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணணும் அப்போ போய் இன்சென்டிவ்லாம் கொடுத்தா அவங்க வந்து சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன்லாம் பண்ணுறனால ஒரு எம்ப்ளாயி மட்டும் இல்லை எல்லாருமே சந்தோஷப்படுவாங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து கண்டிப்பாக எல்லாரும் வந்து லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் நெக்ஸ்ட் சப்சிடி ஃபங்க்ஷன் வந்தாச்சு அதாவது சைடிஸ்க்கு வந்துட்டோம் இப்போ வந்துட்டு சப்சிடி ஃபங்க்ஷன் இருக்கிற ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா இனோவேஷன் இனோவேஷன் இல்லாமல் எதுவுமே இல்லைங்க புது பொருள் தயாரிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்லை இருக்கிற பொருள்லேயே வந்துட்டு புது ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை எல்லாமே இனோவேஷன் தான் ஒரு கஸ்டமர் திருப்தி அடையிறதே இந்த இனோவேஷன்னால் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ செல்ஃபோன் எடுத்துங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நல்ல செங்கல் டப்பா மாதிரி இருக்கும் ஒரு பேசிக் செட்டு அதுக்கடுத்து அதில் மியூசிக் பிளேயர் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் கேமரா உருவாக்குனாங்க அதுக்கப்புறம் கேமரா கற்று ஸ்மார்ட் ஃபோனை கண்டுபிடிச்சாங்க ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஆப்பு ஆப் உள்ள வாட்ஸ்அப்பு வாட்ஸ்அப் உள்ள இப்போ ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்டேட்டஸ் யார் பார்க்கலாம் யார் பார்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் ஃபியூச்சர் ஆட் பண்ணிட்டே வராங்க இந்த மாதிரி இனோவேஷன் வந்து எண்டே கிடையாது புதுசாக கண்டுபிடிப்புகள் வந்துட்டே தான் இருக்கும் புது புது டெக்னிக் உருவாக்குறாங்க புது புது டிசைன் உருவாக்குறாங்க இது எல்லாமே ஒரு இனோவேஷனோட விளைவுகள் தான் சப்சிடரி ஃபங்க்ஷனில் செகண்ட் பாயிண்ட்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம வீட்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யாருனா நம்ம அம்மா தான் ஏன்னா காலையிலேருந்து சமைக்கிறதுலேருந்து பசங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறதுலேருந்து வீட்டு வேலை பார்க்குறதுலேருந்து எல்லா வேலையும் இழுத்து போட்டு அவங்க தான் செஞ்சுன்னு இருக்காங்க அதே மாதிரி ஒரு கம்பெனியில் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் யாருனா ஒரு மேனேஜர் அவர் தான் வந்துட்டு கஸ்டமர் கூட டீலிங் வச்சுக்கிறாரு சப்ளையர் கவர்மெண்ட்டு பேங்க்கு எல்லாரும் கூட அவர் தான் வந்து டீலிங் வச்சுன்னு ஸோ ஒரு ஒரு பெரிய பர்சனில் அவர் குட் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க மேனேஜ்மெண்ட்டை ஒரு ஆள் சரியாக பார்த்துக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட்னா டெசிஷன் மேக்கிங் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கம்பெனியில் இருக்கிற மேனேஜர் ஆகட்டும் எம்ப்ளாயர் ஆகட்டும் நிறைய டெசிஷன்ஸ் எத்திட்டே தான் ஆகணும் அப்படி எத்தனைக்கிற டெசிஷன் வந்து கரெக்டான டெசிஷன் ஆகுதுன்னா அது கரெக்டான இடத்துல எத்தனை போய் சேர்க்கும் ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் அதுவும் ஒரு ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பிஸ்னஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் வந்துட்டோம் சப்சிடி ஃபங்க்ஷன் நாலாவது பாயிண்ட் என்ன கம்யூனிகேஷன் நம்ம என்ன யோசிக்கிறோமோ அதை வெளியே சொல்கிறது தான் வந்து கம்யூனிகேஷன் ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தங்க இன்ஃபர்மேஷன் பரிமாறி கொள்வது கூட கம்யூனிகேஷன் சொல்லலாம் ஒர்க்கருக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து என்ன பண்ணும் ஏது பண்ணும் எப்போ பண்ணும் எப்படி பண்ணணும் அதை கரெக்டாக நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் இல்லை அவங்களால அவங்க வேலையை சரியாக செய்யவே முடியாதுங்க ஸோ கம்யூனிகேஷனும் கோஆர்டினேஷனும் வந்துச்சுன்னா போதும் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டோட சக்ஸஸ்ஸு அச்சு தள்ளிட்டு போயினே இருக்கலாம் இதோட நமக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் முடியுது ரெண்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது மெயின் ஃபங்க்ஷன் சப்சிடி ஃபங்க்ஷன் அதில் மெயின் ஃபங்க்ஷன் கீழே ஏழு பாயிண்ட்டு பிளானிங் ஆர்கனைசிங் ஸ்டாஃபிங் டைரக்டிங் கண்ட்ரோலிங் கோஆர்டினேட்டிங் மோட்டிவேஷன் அதே மாதிரி சப்சிடி கீழே நாலே நாள் தான் இருக்கு இனோவேஷன் ரெப்ரஸன்டேஷன் டெசிஷன் மேக்கிங் கோஆர்டினேஷன் இவ்வளோ நாளும் நம்ம கதை எல்லாத்தையும் பொறுமையாக கேட்டு நம்ம புளிங்க எல்லாருக்கும் டட்ரி அதாவது தேங்க்யூ ஸோ மச்